ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டே டென்னில் இருக்கும் கட்டாயம் இந்த சீரீஸை வந்து வெற்றிகரமாக கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் அந்த நேரத்தில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதும் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க டே டென்னில் இருக்கும் நிறைய பேர் டே ஒன்லேருந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது தெரியாம இருக்கீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ளே லிஸ்ட்டு கீழே வைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னென்னா டே ஒன்லேருந்து டே நைன் வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ சார் நான் நடுவில் அது விட்டுட்டேன் இது விட்டுட்டேன் அப்படின்னாலும் அந்த டேவை முடிச்சுருங்க இல்லை இப்போ தான் சார் புதுசாக வரேன்னா எங்கேருந்து வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க தப்பே கிடையாது ஆனால் ஏழு ஃபைவ் மணிக்கும் எழுதணும்னா நீங்கள் எல்லா டேவும் ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லா நாளுமே ரெண்டு சம் மூணு சம் தான் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் உங்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவை ஃபைண்ட் ஆல் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ரொம்ப முக்கியமான சம்மு க்யூப் ரூட் நான் அவங்களே கொடுத்துருக்கேன் அப்போ மூணு ரூட் தான் கிடைக்கும் ஆல் த வேல்யூஸ் அந்த க்யூப் ரூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது சம்மை வந்து நான் இசட் ஒன் பை த்ரீ ரூட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சார் இசட் க்யூப்னு எடுத்துக்கிறேன் சார் இசட் க்யூப்னு எடுத்துக்கிறேன் சம்மை ஏன்னா க்யூப் ரூட்டுன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ க்யூப் ரூட் அப்படி தெரிச்சதுன்னா என்ன வரும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஹோல் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இதை நான் வந்து இசட்னு எடுத்துருக்கேன் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா போலார் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ தீட்டா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு ஆறுங்கிறது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இது இது ஒய் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ ஐ ரூட்டு போயிடும் ஐ வந்து ஒன்று தான் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் போட்டுறாதீங்க ரூட் ஃபோர் வந்து டூ ஆறு கிடச்சிருச்சு இப்போ தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இது வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கோடருங்க அப்போ தீட்டா இப்போ ஆல்ஃபா அந்த ஆல்ஃபாவனுடைய ஃபார்ம்லாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மாடுக்குள்ளே எழுதணும் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஐன்னு எழுதக்கூடாது ரூட் த்ரீ அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இந்த ஆல்ஃபா தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தீட்டாவும் கிடச்சிருச்சு ஆறும் கிடச்சிருச்சு இதில் தூக்கி போட்ட வேண்டியது தான் ஆனால் இது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இசட் க்யூப்னு வச்சாலும் சரி எப்படி வச்சாலும் சரி இசட் க்யூப்னே வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா ரெண்டு ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அப்போது இசட்டு க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிறது ரெண்டு காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருங்க ஓகேவா இந்த ரவுட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல க்யூப் ரூட் க்யூப் அஞ்சு சேர்த்துருச்சுன்னா க்யூப் ரூட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஹோல் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் மறக்காமல் அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க க்யூப் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ டூ கே பே ஆட் பண்ணுங்கள் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கே பை ஒன் ஹோல் டு தி பவர் ஒன் பை த்ரீ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்சி பண்ணுங்க சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்வு அப்போ காஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் கே பை டிவைட் பை சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் அப்படி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஏன்னா டைம் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் கே பை டிவைட் பை எயிட்டின் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் தானே கீழே சிக்ஸ் இருக்கனால சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்கனால கீழே இன்ட்டு வாங்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்ச சொல்யூஷன் இதை வச்சு நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் மூணு ரூட்டுன்னு நம்ம அவங்களே சொல்லிட்டாங்க க்யூப் ரூட்டுன்னு ஸோ அப்போ மூணு ரூட்டுனா மூணு ரூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் மூணு ரூட் என்னென்ன அப்படிங்கிறதா கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறேன் இதுதான் நம்மளுடைய சொல்யூஷன் அப்போது இசட் அப்படிங்கிறத சொல்யூஷன் அப்போது கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் இங்கே கேக்கு பேரில் ஜீரோ போட்டால் இந்த டேர்ம் போயிடுமா நீங்கள் சைனை பார்க்காது காசு மட்டும் பாரு அப்போது காசு ஃபைவ் பை எயிட்டின்னா இங்கேயும் சைன் ஃபைவ் பை எயிட்டின் தான் வரும் ஏன்னா அங்கேயும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது மறக்காமல் இதோட ரூட்டு வந்து த்ரீ இது மறக்காமல் போட்டுருங்கப்பா மறந்துடாதீங்க அப்போ ஜீரோ ஆயிடுச்சு கே அப்போ காஸ் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இது ஒரு ஆன்சர் ராக்கெட் மறக்காமல் போட்டுருங்க அடுத்து கே ஈக்குவல் டு ஒன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் டுவெல் டுவெல் ஃபை அப் டுவெல் ஃபைவ் ப்ளஸ
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம் ஏங்கிறது டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டூ த்ரீ லேம்டா ஏ எழுதியாச்சா அடுத்து எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அங்கே என்ன இருக்கோ அப்படியே போடு பிங்கிறது இந்த ரைட் சைடில் இருப்பார் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் நைன் எயிட் மியூ ஸோ இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இப்போது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா விரிவுப்படுத்தப்பட்ட அணின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அப்படியே எழுத வேண்டாம் இப்படி போட்டால் போதும் ஏ பி போட்டாச்சு அப்போ ஏங்கிறது என்னது டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் நான் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஜாயின் பண்ணி எழுதியாச்சு ஏவும் பியும் செவன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் டூ த்ரீ லேம்டா மியூ ஓகே தானே எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேலே ஒன் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ரேங்க்குக்கு ரேங்க் மெத்தடுனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் ஜீரோ 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 அதாவது ஒன் இருந்தால் ஓகே ஒன் இருந்தால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஒன் இல்லைன்னா வேறு எதாவது நம்பர் இருந்தாலும் ஓகே தான் ஆனால் நமக்கு ப்ரொசீஜர் என்ன அப்பர் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி வரணும் நமக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிச்சா எக்லான் ஃபார்ம் எடுத்தா ரோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலிமா நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரணும் சரியா இங் அதாவது இந்த ரோ இப்படி வரணும் ஜீரோ ஜீரோ காலமில் ஜீரோ 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 இப்படி வரணும் வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இது ஈஸி தான் இப்போ இது வந்து ஒன் வரலை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் எக்லான் ஃபார்ம் எடுத்தாச்சு எக்லான் ஃபார்ம் போட முடிஞ்சால் போடுங்க என்னென்ன அப்போது ரொம்ப ஈஸி எந்த இடத்துல பார்த்துறேன் ஆர் டூவில் ஆப்ரேஷன் ஆர் டூ இங்கே பாருங்கள் ஆர் டூவில் இது டூவால் என்ட் பண்ணுங்கள் இது செவனால் என்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் டூவால் என்ட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணால் தானே ஜீரோ ஆகும் செவன் ஆர் ஒன் ஓகேவா செவன் ஆர் ஒன் ஃபோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படியே போட்டு செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா இது வந்து செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இது மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படி தான் அதே மாதிரி டூ ஆர் டூ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது திரும்பவும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு மைனஸ் டென்னு இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் திரும்பவும் நைன் டூ சார் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் செவன் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்ன வரும் அறுபத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஐம்பத்தி ஏழு என் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழாக வரும் அறுபது அறுபத்தி மூணு ஐம்பது நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா பதினாறு போச்சுனா நாற்பத்தி ஏழு தானே வரும் அப்போ என்ன நாற்பத்தி ஏழு மைனஸ் நாற்பத்தி ஏழு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது திரும்பவும் இதால் இது மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் பண்ணாலே இங்கே ஜீரோ வந்துடும் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் திரும்ப மியூ மைனஸ் நைன் அவ்வளோதான் இதால் இது மைனஸ் பண்ணுறேன் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் போட்டால் வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்பர் ட்ரையாங்கல் ஸோ இதுதான் நம்ம கிடச்ச சொல்யூஷன் ரொம்ப ஈஸி இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா மூணு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கேஸ் ஒன் என்ன சொல்யூஷன் எடுக்காதீங்க இப்போ பாருங்கள் லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் ஒரு ஆன்சரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க மியூ மைனஸ் நைன் ஒரு ஆன்சரு ஸோ அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க மியூ ஈக்குவல் டு நைன் நான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வைக்கிறேன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வச்சு இந்த லேம்டாக்கு பதில் ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் மியூக்கு பதில் நைன் போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த ரோவே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி வந்து ரெண்டு உங்களுக்கே தெரியும் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எந்த ரோவில் ஜீரோ அல்ல எல்லாமே ஜீரோ இருக்கும் அது கணக்கில் எடுத்துக்கோ அது மீதி ரெண்டு ரோ எடுத்துக்கணும் அடுத்தது ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ரோ ஆஃப் ஏனா இப்போ நைன் போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ அப்போ இந்த ரோ மறைச்சிக்க ரோ ஆஃப் ஏனா இது மறைச்சிக்கிறேன் அப்போ இந்த ரோவில் எவ்வளோ ரோவில் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ரோவில் தான் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏபி ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு லெஸ் தென் த்ரீ அன்னோன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஸோ இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இப்படி வந்தால் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கேஸ் ஒன் அடுத்தது கேஸ் டூ போடலாம் கேஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மியூ ஈக்குவல் டு நைன் எனி வேல்யூ டேக் எனி ரியல் வேல்யூ அப்படின்னு போடுங்க அது ஏன்னா மியூ நாட் ஈக்குவல் டு தான் போடணும் பட் இப்படி போட்டால் தான் மார்க் கொடுக்குறாங்க டேக் எனி ரியல் வேல்யூனு போட்டுக்கோங்க அப்போது அங்கே அங்கே ஃபைவ்க்கு ஃபைவ்க்கு பதில் வேறு ஏதாவது நம்பர் போட்டாலும் வேறு வேல்யூ
ஃபஸ்ட்டு காலம் மறைச்சிங்கன்னா மூணு ரோவும் கீழே ரோ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏபி நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் இ நோ சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் மூணு சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் மறந்துடாதீங்க ரோ ஆஃப் ஏபினா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் ரோ ஆஃப் ஏனா இந் ரோ ஆஃப் ஏபினா இந்த ஃபுல் ரோவை எடுத்துக்கணும் ரோ ஆஃப் ஏனா இது மறைச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரோ ஆஃப் ஏபி அப்படின்னா இங்கே லேம்டாக கூட்டு ஃபைன் போட்டிருக்கேன் ஃபைன் போட்டால் ஜீரோ மீ கூட்டு நைன் போட்டால் ஜீரோ அப்போ மூணாவது ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ இப்போ ரோ ஆஃப் ஏ பி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் அதாவது எவ்வளோ ரோவில் நம்பர் இருக்கு ரெண்டு ரோவில் தான் நம்பர் இருக்கு நான் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிறேன் மூணாவது ரோவில் நம்பர் இல்லை அப்போ ஆன்சர் ரெண்டு ரோ ஆஃப் ஏனா இது மறைச்சிக்கணும் இங்கே ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ தானே மூணாவது ரோவில் அப்போ ரெண்டு ரோவில் தான் நம்பர் இருக்கும் நமக்கு ஆன்சர் டூ அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் ரேங்க் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மூணு கேஸி பக்காவாக போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேனிங் வாஸ் இது சால்வ் சொல்லிக்காங்க ப்ரூவ் கிடையாது இதை வச்சு இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணி ஒரு எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ இது வந்து நம்ம ஃபார்ம்லாம் இருக்குது டேனிங் வாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குமே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அதில் போட்டுருலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் இது எக்ஸ் இது ஒய் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் முடிஞ்சு அடுத்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய்ங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நீங்கள் டேன் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் வந்து ஒன்று ஓகேவா டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் என்னது ஒன் அப்போ அந்த சைடு உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இந்த சைடு கிளாஸ் முடிவு போயிடுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கிராஸ் மட்டும் பண்ணியாச்சு கீழே வந்து எல்சிஎம் ஆயிடுச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ புரிஞ்சுதான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் கீழே இங்கே இது ரெண்டு எல்சிஎம் எடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எல்சிஎம் எடுத்தாச்சு மைனஸ் இங்கே வந்து பாருங்கள் மைனஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுருக்கேன் அது ஏன்னா மைனஸ் ஆகும் இன்ட்டு ஆகிடும் உள்ளார் அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கவனமாக போடணும் இல்லை ஆன்சர் வரும் கீழே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ கொஸ்டின் மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிறேன் வேறு மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேன்சல் கொஸ்டின் மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ரொம்ப முக்கியமான சொன்னது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதான் டவுட்டு கொஸ்டின் தப்பு எழுதிட்டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சரிங்களா டவுட் இருந்தது எக்ஸ் மைனஸ் டூனா இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ போட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே மாறும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ மாற்றியாச்சு அதே மாதிரி இதுவும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் கவனம் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தானே வரும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இது கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்படி இன்ட்டு பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இது புரிஞ்சுதான் ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணியாச்சு இது அப்படி இன்ட்டு பண்ணுறோம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்து ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்படி இன்ட்டு பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸி இப்படி இன்ட்டு பண்ணுறோம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ டூ எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஒன்றா ரெண்டு பண்ணுறோம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அவ்வளோ அடுத்து அதே மாதிரி இது இன்ட்டு பண்ணுறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்தது எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்து ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் டேபிள் இன்ட்டு பண்ணால் அதே தான் வரும் கீழே டிவைடில் இங்கே அப்படி இன்ட்டு பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படி இன்ட்டு பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது டூ டூ சார் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ண தம்பிங்களா இந்த மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே பேக்கெட் போட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா அடுத்து எக்ஸ் இன்டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகணும்னு பார்த்
டைம் போடுங்க அந்த ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐலேயும் எந்த குழப்பமும் இல்லைனா போட்டு பாருங்கள் ஓகேவா டேட்டு வெற்றிகரமாக முடிச்சுருங்க அண்ட் இத்தனை நாளாக போட்டிங்கன்னா என்ன கிட்ட சொல்லுங்கள் அட்லீஸ்ட் ஏழு நாள் வந்து ஒழுக்கமாக போடுங்க இல்லைனா கஷ்டம் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்